de voordelen van borstvoeding voor moeder en kind en de positieve impact, impact daarvan op de werkplek en in het gezin moeten beter worden aangepakt. Om deze bewustwording te creëren is door middel van een informatiesessie in het kader van de opening van de Internationale Borstvoedingsweek aandacht besteed aan het behandelen van de voordelen hiervan. Jaarlijks wordt van 1 tot en met 7 augustus Internationale Borstvoedingsweek herdacht. Vandaag zijn we hier in het Diakonessenhuis, omdat ook in Suriname op verschillende manieren aandacht wordt besteed hieraan. En vandaag is dus de officiële lancering van deze week. Dit project kwam tot stand door een samenwerking van UNICEF, Pan American Health Organization PAHO, World Health Organization WHO, het Ministerie van Volksgezondheid en Bureau voor Openbare Gezondheidszorg BOG. Onder directeur van BOG, Sharon Sarijan Chokro, is van mening dat het geven van borstvoeding vaak wordt onderschat en niet gekeken wordt naar de voordelen. Dagen zoals deze genieten daarom prioriteit om de kans te grijpen zulks te doen, meent Sarijan Chokro. Maar de moeder heeft ook gezondheidsvoordelen aan borstvoeding. De kilo's die ze tijdens de zwangerschap zijn aangekomen, gaan er sneller vanaf. Tijdens het geven van borstvoeding trekt de baarmoeder samen en keert dan sneller terug naar de normale grootte. Het risico op eierstok en borstkanker wordt verminderd. Ook de vaders hebben voordelen aan kolfkamer op de werkvloer. Want vaders moeten niet alleen hun vrouw ondersteunen in het huishouden, zodat zij de baby zonder stress borstvoeding kan geven, maar dat de vaders ook bijdragen om de baby de afgekolfde melk, moedermelk te geven met een kan of met een lepel, zodat hij een hechter band met zijn baby kan ontwikkelen. PAHO-vertegenwoordiger Noreen Jack doet daarom een beroep op de regering om zoveel als mogelijk een verandering te brengen in het borstvoedingsbeleid. Het is zaak dat er aandacht wordt besteed aan het creëren van mogelijkheden die vrouwen ondersteunen om borstvoeding te geven. So going forward, governments and donors and civil society and private sector are called to increase efforts towards ensuring a more supportive breastfeeding environment in all working Places having with mothers having access to regular breastfeeding breaks or enabling mothers to continue breastfeeding their children once they return to work and to provide sufficient paid leave for all working parents and caregivers that meet the needs of young children. Increase investments in breastfeeding support policies and programs in all settings including a national policy that promotes public and private sector support to breastfeeding women in workplaces. De rode draad in het alles is geweest dat borstvoeding niet alleen belangrijk is voor het kind, maar ook wel voordelen heeft voor de ouders. Ik ben Aransa Swedo, samen met Clint Os maakte ik dit verslag voor u.